വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷഹാബ് ഖാദേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായതാണ് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അതിനു മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയല്ലേ ഇന്ന് റമദാന്റെ തേർഡ് വീക്ക് ആണ് തേർഡ് വീക്കിലെ ഫ്രൈഡേ ആണ് അപ്പോ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ വൈ ഡോ വി ക്രിയേറ്റ് എ വ്ളോഗ് ടു ഗ്യാദർ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംശയിക്കേണ്ട മറ്റാരും അല്ല ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ പുള്ളിക്കാരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് ചമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടായി ആദ്യത്തില് പക്ഷെ സമ്മതിച്ചു ഫൈനലി അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്ളോഗ് സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗ് ആണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കുക്ക് ടുഗ്യാദർ കുക്കിംഗ് വിത്ത് മൈ പാർട്ട്നർ ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫിഷ് കറി പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഇന്ന് നോമ്പ് തിരക്കുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതാണ് ഇടിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പവും ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും അപ്പോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഈ വീഡിയോ തീർത്ത് കാണുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ അത് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോ എപ്പോ വരും എപ്പോ വരുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ കമന്റ് ലൈക്ക് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് അതെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കിച്ചണിലോട്ട് പല വ്ളോഗും ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലർക്കും അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ വൺസ് അഗൻ ഐ ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ടു യോൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹിസ് നെയിം ഇസ് ഗൂട്ടോ മൈ ഹസ്ബൻഡ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കുക്ക് ടുഗേദർ 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 ടുഡേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഫിഷ് കറി ഏത് മീൻ ഏത് ഫിഷ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സബോള എത്ര സബോള യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ചെറിയ സബോള അല്ലേ ഓക്കെ 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 വൺ ടൊമാറ്റോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് അറിയാമ്പോ അറിയാവുന്നവർക്ക് ത്രീ ബിഗ് ഓണിയൻ ആൻഡ് വൺ ടൊമാറ്റോ ഓക്കെ കറി ലീഡ്സ് This is fish masala. Okay. Manya podi. Okay. Molag podi. Turmeric powder, chilli yeah. powder. Mm. Then? Uppu. Okay. Manli podi. Salt. Velutulli. Chadachudu. Velutulli inji chadachudu. Velutulli inji chadachudu. Fish fry. Fish fry. Okay. Fish fry. Then? Garlic. Ginger. Okay. Ginger garlic. Charadai tarinja eduthadu. Okay. Nali vattal molag. ആവശ്യത്തിന് കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഉലുവ ഉലുവ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഏതാന്ന് കാണിച്ചത് അല്ല ഫിഷ് ഏതാന്ന് കാണിക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ ഫിഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ സാഫി മീൻ കാണിക്കും നമ്മള് പകുതി എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യും പകുതി എടുത്ത് കറി വെക്കും ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് ഫിഷ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ ഫിഷ് എടുത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ മൂന്ന് ഫിഷ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം ഇതും ഇത് മൂന്നെണ്ണം മതി അത് കറിക്കെടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം എടുത്ത ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചില്ലി പൗഡർ ടൂ ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പൊടി അത് എത്ര ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി ഒരു
ഒരല്ലി വെളിച്ചെണ്ണ ഒരല്ലി മറ്റേ സോറി കറിലീഡ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരല്ലി കറിലീഡ്സും ലെമണും അല്ലെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ഹാഫ് ലെമൺ ഇതിപ്പോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കണം നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പലിഞ്ഞീനും ഉണ്ട് അതിൽ പലിഞ്ഞീനും ഉണ്ടായിരുന്നു പലിഞ്ഞ മീൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് എഗ് അപ്പൊ അത് ഇതിപ്പോ മൂന്ന് ഫിഷ് എടുത്ത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലിഞ്ഞീന്നാ തൃശ്ശൂർ ഒക്കെ പറയണം നമ്മുടെ ഇവിടെ പലിഞ്ഞീന് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ മീൻ മോട്ട എന്ന് പറയാം ചാളയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ് എനിക്കിഷ്ടാണ് അത് ഭയങ്കര ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കാൻ നോക്കി ഓക്കെ അതിനുള്ള നമുക്ക് ഫിഷ് കറി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മീൻ മറക്കാറ് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് നമ്മള് കൊറച്ച് അഡീഷണൽ ചേർത്ത് നുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു അത്ര ചേർത്ത് നുള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നിക് അല്ലേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അപ്പൊ ചൂടായ പാനിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു നമ്മള് എന്തായിട്ട് ഉലുവയും കടുകും കൂടി ഇടണം ഇത് അത് പൊട്ടണം അല്ലേ ഇത് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലാണോ ഓക്കെ ഇത് ബൂട്ടോ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് കറിയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ വാടി വരണം സവോള നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വളർത്തുക സവോള വറ്റനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടിൽ വറ്റാൻ പാട്ടില്ല ഓവർ ചൂടിൽ വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സവോള വരികയും പോകും മൂടി വെച്ചാൽ പോകും നമുക്ക് മൂടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടുത്ത് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരെ ആണോ വരെ നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് കൊറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗമാണെങ്കിലും ഇത് ബൂട്ടു സ്റ്റൈലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇത് എവിടുന്നാ പഠിച്ച ഈ ഫിഷ് കറി വെക്കാൻ എങ്ങനെയാ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞോ സെറ്റായോ അല്ല എങ്ങനെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് എവിടുന്ന വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ആ യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗാർലിക് ആരി ഓക്കെ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ആയിരുന്നില്ലേ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കേണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടല്ലേ സവോള ഇടേണ്ടത് ആ 
ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് മൂ ശരിക്കും ഇതാ വാടട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ കരലീസ് ആഡ് ചെയ്തു വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണല്ലോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപ്പിട്ടോ ബാക്കിയുള്ള നമ്മള് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഫിഷ് മസാല ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ടൊമാറ്റോ ഇപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യണേ ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യും ഈ മസാല ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ലേ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് വഴക്ക ടൊമാറ്റോ ശരിക്കും ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മസാല നമ്മള് വാടിയതിന് ശേഷം മസാല നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കും മഞ്ഞപ്പൊടി ശേഷം ശേഷം കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു അത് ഗ്രേവിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് അത് എത്ര മിനിറ്റ് വെക്കും നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും 
അതേപോലെ മീൻ കട്ട് ചെയ്യണ്ട നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ ഇടുകയാണ് അല്ലെ അല്ല ചെറിയ പീസ് ആക്കണോ ായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്തത് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മീന് ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയില് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കും ചെറിയ തീയില് വെച്ചാണ്ട് മീൻകറിപ്പൊന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റണം നമുക്ക് ഈ കുറച്ചും കൂടി ഇന്ന് ചൂടാക്കി വെക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ചൂടാക്കി ഓക്കെ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കണം അല്ലെ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുളകിട്ട് വെച്ച മീൻ കറി മുളകിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കളർ ഉണ്ടാവും കൊടമ്പുളിക്ക് പകരം നമ്മളെ ഇവിടെ ടൊമാറ്റ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ബൂട്ടോ സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറി അല്ലെ ഇതെന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് പല ടൈപ്പില് നമുക്ക് കറി ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇത് പുള്ളിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചു ഒരു മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേഗത്തിൽ അടിപൊളി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുലുവൊക്കെ ഇട്ടതിന്റെ അടിപൊളി സ്മെല് ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വൈകുന്നേരം അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോമ്പ് തുറക്കുക അപ്പോഴത്തേനും കുറെ നേരം ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഒരുപാട് മീൻകറി ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലെ കറി അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി കുറച്ചു നേരം അത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെച്ച് വെക്കണം അല്ലെ ഇനി പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മള് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിനി ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ ആദ്യം നമ്മള് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു ചട്ടി ഓൾറെഡി ചൂടാക്കിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറെങ്കിലും ആയിക്കോണല്ലോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മസാല ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പയ്യെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇടാം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട്
നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറുനാരങ്ങയുടെ കുറച്ച് നീര് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് അല്ലെ വേപ്പല കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാൻ ഇട്ടത് ഓക്കെ സാഫി മീൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നോർമലി നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ട് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മാത്രം ഈ ലെമൺ ലെമൺ എല്ലാ എല്ലാ ഫിഷിന്റെയും കൂടെ മാച്ച് ആവും ലെമൺ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബ്ലോഗിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് കറിയും സാഫി ഫിഷ് ഫ്രൈ കേട്ടോ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ആവോ മൂടി വെക്കണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓപ്പൺ എയറിൽ ഒരു സൈഡും അതേ സൈഡും തിരിച്ചിടണ്ടല്ലോ അപ്രസന്റേഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് വേറെ വെട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഭാഗം ശരിക്ക് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ടേൺ ചെയ്തിടാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് കാരണം ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോ അത് ഡ്രൈ ആയി കാണും അല്ലേ മറിച്ചിടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറിച്ചിടുമ്പോ വെറുത് കാട്ടാതെ സാവധാനം സ്ലോലി ടേൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മേത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയണേ ധൃതി പിടിക്കരുത് പതുക്കെ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് മീൻ പൊട്ടിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അടുത്ത ഭക്ഷണം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണം വൺ സൈഡ് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സൈഡ് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കണം കാഫി മീൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താരം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തേ ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേട്ടോ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയും എഴുതണേ കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വളരെ വാല്യൂബിൾ ആണ് പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും ഞങ്ങൾ തുടക്കക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്ലോഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വ്ലോഗിലും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു വ്ലോഗ് ആയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലൊരു വ്ലോഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡീപ് ഫ്രൈ എടുത്ത് ഓക്കെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മള് ഫിഷ് ഫ്രൈഡെ നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുറിയിച്ചത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഹെൽത്തും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓയില് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് വീണ്ടും വേറെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ള അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിഷിന്റെ എഗ് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ ആ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ അതിന്റെ എഗ്ഗും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കൂട്ടയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് പലിഞ്ഞി അത് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാണ് സിമ്മിലാക്കി ഇടണം കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ചില മീനിന്റെ മുട്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇടരുത് കൂടി പോയ രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആയി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും
അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും സാഫി ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഫിഷ് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോക്ക് പിന്നെ മോക്ക് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് മീൻ കറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മീൻ ഫ്രൈയോ പറയും ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ഹർ ഈറ്റ് ഹർ ഫുഡ് നൈസ്ലി സോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഇടുക ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലും ബെൽ ബട്ടണിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ബ്ലോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ 